প্রিয় জেএসসি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা ভালো আছো আর কয়েকদিন পরেই তোমাদের জেএসসি পরীক্ষা আশা করি তোমাদের प्रिपरेशन খুব ভালো হয়েছে তো আজকে আমি তোমাদেরকে কিভাবে তোমরা বোর্ডের জেএসসি পরীক্ষার খাতাটি সুন্দরভাবে পূরণ করবে সেটি দেখাবো তোমরা মনোযোগের সহিত দেখবে প্রথমে দেখো জেএসসি পরীক্ষা 2019 এরপরে পরীক্ষা তুমি কি পরীক্ষা দিচ্ছ জেএসসি এটি পূরণ করতে হবে জেএসসি তারপরে রোল নাম্বার ধরো তোমার রোল নাম্বার হলো 2 3 5 4 7 0 সে ক্ষেত্রে তুমি কি করবে প্রথমে একবারে বৃত্ত ভরাট না করে তোমার যে কাজটি হবে তুমি প্রথমে এই অক্ষরগুলোকে চিহ্নিত করবে প্রথমে এই অক্ষরগুলোকে তুমি চিহ্নিত করে নেবে যেমন দেখো 2 আছে তুমি এদের 2 দাগ দিবে তারপরে 3 3 5 5 4 4 7 7 0 0 তাহলে তোমার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম তোমার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার মনে করো 198753 আচ্ছা এখন আবার তুমি অক্ষরগুলো চিহ্নিত করে নেবে 1 9 8 8 7 5 3 0 1 4 2 বিষয় কোড মনে করো বাংলা পরীক্ষা দিচ্ছ তুমি তাহলে 1 0 1 101 1 0 1 অতিরিক্ত উত্তরপত্র সংখ্যা এটি সবার শেষে বলতেছি আমি এরপরে দেখো তুমি যে এই অক্ষরগুলো লেখার পরে এটি চিহ্নিত করে নেবে তাহলে যখন বৃত্ত ভরাট করবে তোমার আবার রিভিশনের মতো এখানে আর ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না তাহলে দেখো এই যে 2 তখন আবার তুমি মিলিয়ে নেবে 2 ওকে 2 তে দাগ দেওয়া আছে 2 বৃত্ত ভরাট করে নেবে তারপরে 3 3 5 5 4 4 7 7 0 0 1 1 9 9 8 8 7 7 5 5 3 3 0 0 1 1 4 4 2 2 1 1 0 0 1 1 তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা যদি এভাবে আগে তোমার রোল নাম্বার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার বিষয় কোড এই ডিজিট গুলো লিখে নাও নেওয়ার পরে আগে কি করবে অক্ষরগুলো চিহ্নিত করবে কারণ পরীক্ষা হলে তোমার অনেক সময় মানসিক চাপ থাকবে যার কারণে তুমি ভুল করবে একবারে যদি তুমি 7 থেকে 7 বৃত্ত ভরাট করতে যাও ভুল হবে আগে তুমি এভাবে চিহ্নিত করবে চিহ্নিত করার পরে আবার পরে আরেকবার দেখে নিয়ে বৃত্ত ভরাট করে দিবে এরপরে তোমার কাজ কি তোমার কাজ হলো এখানে আর তেমন তোমার কোনো কাজ নেই এই ক্ষেত্রে তোমার এই পাশে দেখো একটু তারিখ তুমি পরীক্ষা দিচ্ছ মনে করো 2 নভেম্বর 1900 2019 শুধু 19 দিয়ে রাখবে ওকে বিষয়ের নাম ও পত্র বাংলা তোমাদের কোনো পত্র নেই শুধু বাংলা লিখে রাখবে বাংলা আচ্ছা এখন এই যে নিচে দেখো মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ঢাকা এখানে খেয়াল করো এই বক্সগুলোতে কোনো দাগ দিবে না এই যে জেএসসি পরীক্ষা 2019 এটিও তোমার লেখার দরকার নেই ঠিক আছে এগুলো হলো অফিস কর্তৃক পূরণীয় দেখো এখানে বিষয় কোড এটা যিনি খাতা মূল্যায়ন করবে তোমার উনি বিষয় কোড লিখবে পরীক্ষক কোড ওনার একটা কোড থাকবে চার অক্ষরের উনি এই কোডটা দিবে উত্তরপত্রের ক্রমিক নম্বর তোমার এই খাতাটার একটা নতুন করে কোডিং ইনকোডিং যেটাকে বলা হয় ডিকোডিং সেটা করা হবে আর অতিরিক্ত উত্তরপত্রের সংখ্যা তুমি যদি পাঁচটি নিয়ে থাকো উনি এখানে পাঁচ বৃত্ত ভরাট করে দিবে অর্থাৎ এগুলো হলো এক্সামিনারের কাজ দেখো পরীক্ষকের স্বাক্ষর নিরীক্ষক তোমার খাতাটি পুনরায় যিনি দেখবেন আবার প্রধান পরীক্ষক তিন জনের স্বাক্ষর এই বক্সে তোমার কোনো কাজ নাই শুধু তোমার এই টপ শিটের উপরের অংশে কাজ আছে এরপরে 
নিচে দেখো ভালো করে খেয়াল করো এই যে এখানেও তোমার কোনো কাজ নাই এগুলো সব হলো পরীক্ষক নিরীক্ষক প্রধান পরীক্ষক ওনাদের কাজ তো এখানে তোমার আরেকটি কাজ বাকি আছে দেখো তোমার খাতাটি যখন এরকম ফিল করে ফেলবে কিছুক্ষণ পরে যিনি ইনভিজিলেটর থাকবেন অর্থাৎ কক্ষ পরিদর্শক তিনি আসবেন আশা করে তিনি এখানে একটি স্বাক্ষর করে দিবেন অর্থাৎ তিনি একটি স্বাক্ষর করে দিলেন ওকে এখন শিক্ষার্থী বন্ধু মনে করো তোমার মোট পরীক্ষা দিতে গিয়ে ধরো চারটি লুজ পেপার তুমি নিয়েছো এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ তুমি চারটি লুজ নিয়েছো তুমি কি করবে পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগ মুহূর্তে মনে পড়বে তোমার হয়তো বা সেলাই করতে আসবে খাতা তখন তোমার মনে পড়বে যে আমার লুজ শিট নাম্বার কত তুমি চারটি লুজ নিয়েছো তাহলে জিরো ফোর এখন এই যে জিরো জিরো ফোর ফোর জিরো ভরাট করে দাও জিরো ফোর ফোর অর্থাৎ তোমার খাতাটি এখন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এরপরে আরেকটি বিষয় তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যদি ভুল হয় কোনো রকম ঘাবড়ানোর দরকার নেই ভুল হলে তোমার অনেক সমাধান তোমার এই অংশের ভিতরে আছে কিভাবে আমি তোমাকে বলি তোমার রোল নাম্বারে একটি ডিজিট ভুল হয়েছে দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নেই এই রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটি শুধু তোমার জন্যই এটি আর কারণ নেই এটির সাথে এটি মেসিং করা আছে তোমার এখানে একটি ভুল হয়েছে কোনো সমস্যা নেই কারণ তোমার এই রোল নাম্বারটা শুধু তোমারই ঢাকা বোর্ডে এই রোল নাম্বারটি আর কারো নেই সুতরাং পরীক্ষার হলে যদি কোনো কারণে কোনো একটি ডিজিট ভুল হয়ে যায় তাহলে এটা নিয়ে তুমি দুশ্চিন্তা করে পরীক্ষা খারাপ করবে না তোমার জন্য এই রোল নাম্বারটি বরাদ্দ এটি কারণেই এই রেজিস্ট্রেশন নাম্বার শুধু তোমার জন্যই তোমার তো আর সব জায়গায় ভুল হবে না এখন ভুল হলে সমাধান আছে সমাধানের জন্য অবশ্যই যারা পরীক্ষা কন্ট্রোলার আছে ওই সেন্টারে তারা আসবে তথ্য নিতে যে কেউ ভুল করেছে কি না কত নাম্বার রোল কি ভুল করেছে এই তথ্যটি বোর্ডে আলাদাভাবে পাঠানো হয় সুতরাং আমি তোমাকে বারবার বলব পরীক্ষার যদি তোমার এখানে কোনো জায়গায় ভুল করে থাকো দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নেই এখন উপস্থিত কি সমাধান আছে তুমি মনে করো যে এই যে দুই এখানে দুই দিতে গিয়ে তুমি হয়তো তিনে ইয়ে করেছো একটু দাগ পড়েছে এটা ভরাট করে দিবে অথবা ভরাট করেই ফেলেছো এটি দুই হবে না এটি হবে আসলে তিন উপরে এটা কোরস দিয়ে একটি তিন লিখে নিচে তিন ভরাট করে দিতে হবে এটি হলো সমাধান এখন শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার মনে হয় অংশটি তোমরা ভালোভাবে বুঝেছো এরপরে যদি নৈবৃত্তিক অংশ যে পরীক্ষাগুলো থাকেছে তোমার হয়তো স্কুলে অনেকেই বৃত্ত ভরাট করে উত্তরপত্র জমা দিয়েছো কিন্তু জেএসসি পরীক্ষা আসলে বৃত্ত ভরাট করতে হয় না সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিতে হয় তো কীভাবে টিক চিহ্ন দিবে দেখো জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা দুই পরীক্ষার বিষয় বাংলা পত্র তোমরা জানো তোমাদের এখন প্রথম আর দ্বিতীয় পত্র মিলেই বাংলা বিষয় কোড হলো একশত এক এখানে তুমি কেটে দিতে পারো পরীক্ষার তারিখ হলো দুই এগারো দুই এখন সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিতে হবে খেয়াল করো সঠিক উত্তরে টিক চিহ্ন দিতে হবে কাটাকাটি বা একাধিক টিক দেয়া যাবে না তুমি যদি আবেগের বসে এই কাজটি করে থাকো যে আমি কোনো একটা অংশে টিক চিহ্ন একটা দিয়েছে আবার একটি কেটে দিয়ে দিলাম এটি আসলে উত্তর নেওয়া হবে না কারণ যদি কোনো পরীক্ষক এই অংশের নম্বর দিয়ে থাকেন তাহলে খাতা যদি কোনো কারণে পুনরায় মূল্যায়ন করা হয় উনি তো নাম্বার দিবেনই না আর যদি দিয়ে থাকেন তাহলে উনি ফেসে যাবেন সুতরাং তোমাকে তো কেউ নাম্বার দিয়ে ফেসে যাওয়ার কথা না কারণ খাতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তখন ধরাই নেওয়া হবে যেহেতু উনি নাম্বার এখানে দিয়েছেন কারণ আমি যখন খাতাটি দেখব আমাকে নির্দেশনা দেওয়া হবে যে তুমি যদি এখানে একাধিক উত্তর দিয়ে থাকো আমি যেন নাম্বার না দিই এরপরে আমি যদি নাম্বার দিয়ে থাকি তার মানে অর্থ দাঁড়ালো যে এই কাজটি আমি নিজেই করেছি আমার কোনো আত্মীয়ের খাতা এটি সুতরাং এখানে আবেগের বশবর্তী হয়ে কোনোভাবে একাধিক উত্তর দেওয়া যাবে না ঘষা মাজা করা যাবে না যেটি ভুল হয়েছে তোমার তিরিশটির মধ্যে তিরিশটি নৈবৃত্তিক হবে পঞ্চাশটির মধ্যে পঞ্চাশটি হবে তাহলে তুমি স্টুডেন্ট এটা কিভাবে হয় দুই একটি ভুল হবে এটা মেনে নিতে হবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি কয়েকটি দেখাচ্ছি ধরো এক নং প্রশ্নের উত্তর হবে গ তুমি গ তে সুন্দর করে টিক চিহ্ন দিবে সেক্ষেত্রে তুমি একটা গাঢ় কালি অর্থাৎ সাইন পেন ব্যবহার কি বলে জেল পেনগুলো ব্যবহার করতে পারো কারণ আমরা যেগুলো দিয়ে পরীক্ষা দিই সেগুলোর কালি একটু আরও চিকন হয় আর এখানে তোমার টিক চিহ্নের ক্ষেত্রে তুমি একটু গাঢ় কালি ব্যবহার করতে পারো তারপর দুই নম্বরের উত্তর হবে ঘ তিন নম্বরের উত্তর হলো ক চার নম্বরের উত্তর হলো গ পাঁচের হলো ক ছয়ের গ সাতের ক অর্থাৎ তুমি এভাবে টিক চিহ্নগুলো দিবে তবে দেখো টিক চিহ্নগুলোর জন্য বেশি পরের পরের ঘরগুলোতে বেশি না যায় অর্থাৎ এতটুক করে রাখবে এভাবে এই যে এভাবে আর তোমার ওই কাগজটি আরও পরিষ্কার হবে রঙিন হবে ঠিক আছে আর যেহেতু এটা বোর্ডের বোর্ডের খাতা সুতরাং রঙিন কপি দিয়ে আমি তোমাদেরকে ভিডিওটি দেখালাম না কারণ এটি আসলে 
কি বলা যায় এগুলো হল রেস্ট্রিকশন এগুলো আসলে রঙিন ইয়া দিয়ে যদি কেউ ভিডিও করে তোমাদের দেখায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে উনি আইনের আওতায় আসার একটা সম্ভাবনা থাকে কারণ বোর্ডের খাতা যেহেতু এগুলো সেন্সিটিভ বিষয় আমি তোমাদের ফটোকপি করে দেখাইলাম যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় আর হলো সেখানে তোমরা আরও পরিষ্কার দেখবে যেহেতু রঙিন কাগজ সেটি থাকবে বোর্ডের কাগজ বোর্ডের আসলে প্রিন্টগুলো খুব চমৎকার হয় আর তোমাদের এত ঘোলা থাকবে না সুন্দর করে তোমরা উত্তরগুলো দিতে পারবে এভাবে তোমরা শুধু টিকসিনগুলোর উত্তর দিবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটি গেল তোমাদের খাতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আর তোমরা খাতা মার্জিন করার ক্ষেত্রে পেন্সিল ব্যবহার করবে এক স্কেল করে বাদ দিয়ে মার্জিন করে নিবে এবং মার্জিনের বামে ফাঁকা রাখবে পরীক্ষক সেখানে নাম্বার দিবেন এবং ডান পাশে ভেতরে তুমি প্রশ্নের উত্তর লিখবে ধরো নীলকালি দিয়ে মার্ক করবে এক নং প্রশ্নের উত্তর ক সেই এক নং প্রশ্নের উত্তর ক লেখার পরে ক শেষ করবে করার পরে মিনিমাম এক স্কেল গ্যাপ দিয়ে আবার এক নং প্রশ্নের উত্তর খ তোমরা অনেকেই উত্তর লেখো যে ক লেখার পর খ শুরু করেছ অ্যাডজাস্ট করে দিস খ এর পরে গ শুরু করেছ একটা অনুচ্ছেদের ভিতরে তিন চারটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছ আইডেন্টিফাই করা কষ্টকর হয়ে যায় একটি প্রশ্নের উত্তর লেখার পরে কমপক্ষে এক স্কেল গ্যাপ দিয়ে আরেকটি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে আর পরীক্ষার খাতা যখন তুমি লুজশিট নিবে লুজশিটগুলোর নাম্বার দিবে যে অর্থাৎ একটা লুজ নিছ প্রথমটা নিয়ে এক দিবে পরে খাতা মিলেতে তোমার সুবিধা হবে একটা লুজ শেষ আবার একটি লুজ নিয়েছ সেখানে দুই দিবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমরা এই টিউটোরিয়ালটি ভালো করে বুঝতে পারছো এভাবে যদি খাতা পূরণ করো তাহলে পরীক্ষার হলে ইনশাল্লাহ শুধু জেএসসি না জেএসসি এসএসসি এসএসসি সারা জীবন বা চাকরি পরীক্ষাও কিন্তু এখন এমসিকিউ পরীক্ষা হয় সেখানেও কিন্তু এগুলো তোমার কাজ করতে হবে কখনোই এই ভুলগুলো হবে না তো আশা করি তোমাদের পরীক্ষা ভালো হবে এই শুভকামনা রেখে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ